はい。株株パラダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。はい。それではまず、今日の日経。日経、今日は13円上げましたね。はい。で、ダウンが昨日反発してね、185ドル高ということだったんですけども、ワクチンのね、と期待ということでね、上げてきたんですけどもね。はい。ただね、日経の方は昨日爆上げしましたんでね、今日はまあ、続伸って言ってもね、まあ、ちょい上げということで、まあ、上値がね、重かったっていうことになってますけどもね、はい。で、まあ、長期でね、見たときには、この 26,000 円のね、上の方をね、まだまだ行ってるんですけども、またね、いつ、何でね、急落するかわからないのでね、まあ、それだけはね、気をつけながらね、やっていきたいと思いますけどもね、毎日同じこと言ってますけども、はい。以上日記でした。それから、マザーズなんですけども、はい。こうね、今日はちょい上げで、75インステのね、上の方からね、だんだん離れてていってね、くれてるので、はい。まあいいと思いますけどもね、はい。またね、あの、少しずつでもいいので、民家単外でね、登っていってほしいと思いますけどもね。はい。以上、試合でした。はい。続いて、テーマ別。はい。で、テーマ別でですね、まず毎日見ている巣ごもり関連と、と旅行関連ですけども、今日はですね、巣ごもり関連が上げたの半分ぐらいで、で、旅行関連がですね、このジャル以外ね、全部上げたんですよね、このリストの中でね。はい。ということでね、意外とその、うん、東京での GoTo トラベルが、その、高齢者の方はね、自粛してくださいっていうような、ね、話が出たので、旅行関係はね、そんなに上げないかとも思っていたんですけども、うん、これだとね、ワクチン期待っていう方がね、強かったっていうことにね、まあなりますけどもね。うん。なかなかね、ちょっとわからないもんですね。はい。ということで、はい。と、巣ごもり関連と旅行関連の比較でした。はい。続いて、EV 関連なんですけども、はい。で、まず今日はですね、松尾電機なんですが、はい。と、今日はね、4倍チャレンジだったんですよね。値幅4倍。はい。と、2日連続ね、寄らずのストップだけだったので、うん、今日はね、よ4倍の値幅にチャレンジしたんですけども、と残念ながら、まあ、上髭をかなりつけて、で、陰線でね、引けたということになりましたね。はい。まあね、下髭もね、ちょっとつけて、まあ少しリバーはしたんですけども、はい。でね、あの、まあ松尾電機もね、時価損がそんなに大きくはないんですけども、うん、ただね、この間のリードは、本当にね、もう時価損がめちゃくちゃちっちゃかったんで、で、技術的な話もね、なかなか面白かったんでね、はい。それでね、あの、4倍、値幅4倍になってもね、またね、ストップ高まで行ったっていうのがね、前のリ,リードだったんですよね。で、その後もね、また、ストップだからね、連発してましたけども、はい、そういうのはね、本当にもう時価総額がね、小さいやつで、で、技術的にもね、なんか面白いネタが出たっていう、まあそういうね、稀に見るやつですよね。で、松尾電機もね、あの時価総額そんなに大きくはな,いなくて、まあ小さいんですけども、かなり。まあそれでもね、何かこう新しいもので、そんなにね、出てきたっていう話もないのでね、まあ EV 関連っていうことでね、はい。まあ、上げてきたっていうことですからね。時価総額が小さくてね。はい。ということでね。まあ、今日はストップ高までいかなかったということになりましたね。はい。で、続いて、とダイヤエレクトリックですけども、はい。今日は 13% 上げましたね。はい。うん。おめでとうございます。よかったと思いますね。はい。でね、チャートもね、なかなかこう、いい感じでね、まとまってきたと思うんですよね。うん。とね、この間、ここの辺から、ね、まあ、ぐーんとね、上げてきて、で、それでね、2日連続下げた後、また今日もね、ポイント上げてきたということで、はい。うん、いい感じになってますよね。で、昨日ね、と1540円のところまで上げて、まあ、下品、上品をね、つけたんですけども、この形だと、と今週ね、この1540円をね、上げてくるんじゃないかと思いますけどもね。うん、この上をね、行きそうですよね。はい。で、それをね、行ったならば、この1600円のね、チャレンジのところまではね、行きそうな気がしますけどね。はい。うん。いい感じね。上げてますよね。うん。はい。ということで、ダイヤモンドエレクトリックでした。はい。続いて。はい。それで、ダイヤモンドエレクトリックのね、一応ネタなんですけども、こちらですよね。はい。と、車両システムでの小型軽量化を可能する 3-in-1 タイプの、と、車載充電器を開発ということで、これがね、電気自動車とか、まあ、プラグインのハイブリッド車の普及に貢献というようなね、ものがね、10月26日に今出てるんですよね。はい。まあ、これをきっかけでかなり上げてきたということがありますね。これはね。はい。なかなか面白いネタだと思います。はい。以上、ダイヤモンドエレクでした。はい。続いてですね、新型コロナ関連で、はい。
とですね、今日ストップ高で来たのがね、富士世紀なんですよね。はい。うん、なかなかね、これすごいチャートになってますね。富士世紀。はい、ストップ高までね、変わりました。うん、なかなかね、すごいですね。はい。で、富士世紀が、まあ、ここまでね、今日上げた理由は、おそらく、まあ、これだと思うんですよね。まあ、一つは、この、はい、ワクチンの接種を無料化と、うん、いうのがね、出ましたよね。はい。改正予防接種法が成立ということで、はい。このネタもね、かなり後押ししたいと思いますね。はい。で、その後ですね、まあ、これは、まあ、4時ぐらいにね、出たんですけども、ファイザーと、とビオンテックのコロナワクチンですね、例の。で、これが、とイギリス政府がね、使用許可を出したということでね、はい、承認しましたというのがね、ついに出たので、で、これでね、またね、明日以降ね、いろんな銘柄がね、ちょっと上がってくる可能性ありますね。または、と、材料で尽くしっていうこともあり得るので、うん、まあ、どうなるかね、ちょっと考えながらね、やっていきたいと思いますけどもね、はい。まあ、ツインバードもね、今日かなり上げたんですよね、そういうことでね、はい。ということで、うん、富士世紀とツインバードはね、今日上げてきましたね。はい、おめでとうございます。で、その反対にですね、この昨日も言いましたけど、テラなんですけども、今日ついにね、ストップ高じゃないや、ごめんなさい、ストップ安で来ましたね。はい、うん。まあね、これは本当にね、なるべくしてなったっていう感じなんですけども、はい。で、このネタはね、昨日も言いましたけども、まあ、東証さんにね、怒られたんですよね。はい。うん、これですね。これの改善報告書の長級及び公表措置ということで、まあね、あの、適時に情報を開示しなかったということでね、もう何ヶ月もね、と重要な情報をね、なんか抱えたままね、出さなかったっていうことでね、当初の方がもう激おこぷんぷんばらなんですよ、本当に。うん、これはでもね、ホルダーもね、やっぱり相当ね、うん、怒るべき内容なんですけども、ただね、もう前からこの会社はそんな感じでなんかね、いろいろ問題ばっかり起こしてるので、あの、今更ね、これちょっとずっとホールドしてましたっていうことで、うん、まあ、まあ治療法に対するね、期待感っていうのもまあわかりますけど、でもね、やっぱりちょっとね、これをずっとね、ホールドしててね、これで今 SNS になりましたっていうのはね、うん、ちょっとね、やっぱり、あの、長く持ちすぎたんじゃないかって思いますけどね、僕はね。はい。ということで、はい、新型コロナ関連でした。はい、続いて、5G 関連。はい。で、リバーエレクなんですけども、はい。と、毎日見てますが、今日 4% 上げましたね。はい、おめでとうございます。やっぱりね、これ見ると、このね、1400円のところで、おい、そこでとしてですね、今日もね、そこで反発してるんですよね。うん。なので、やっぱり、ね、一旦この1400円のところはね、相当意識されてますから、で、ここでね、と今、横横のボックスの中にいますけども、で、何かのきっかけでね、ぴょいと上にね、出てくるんじゃないかと思いますけどもね。はい。これもね、いい感じで上げていきたいと思います。はい。期待します。頑張ってください。はい。それからですね、と、はい、あ、ごめんなさい。それから、クリーンエネルギー関連なんですけども、はい。で、クリーンエネルギー関連。今日はですね、まあ、半々ぐらいでしたね。特にまあ、ちょっとどれがっていうこともないんですけども、最近のね、このレノバ、うん、これもね、実は順調にね、上げていたんですよね。はい。と、一旦ね、前にこの、とこの辺でね、ちょっと下がったんですけども、そこからね、また少しずつね、上がってきたということになっていて、はい。なかなかね、レノバもね、侮れないね、位置にね、まだまだいますからね。はい。うん、なかなかね、いいと思いますけどもね。はい。レノバ、頑張ってください。はい。以上、クリーンエネルギー関連でした。はい、続いて、IPO 関連なんですけども、はい。まずですね、二つ見たいんですが、まず最近上場したね、ジオコードなんですけども、はい。うん、クラウド関連っていうね、ものも入、事業内容だけに入っているジオコードが、とね、一旦ここのね、あたりがね、そこねとしてね、意識されてますよね。この、まあ、4日間しかね、まだ値が動いてないですけども、うん、この2000円、2800円、ごめんなさい、2800円のところが、かなりね、下値としてこう意識されてる感じになってるのでね、そこでまあ2回リバってますから、はい、うん、今日もね、そこまでいかずにね、こう上げてきてるのでね、ここのね、2800円のところが下支えということであれば、うまいことね、またちょっと上げてくる可能性ね、十分にあるかと思いますけどね、はい、うん、これもね、かなり気になりますね、はい、続いて、アララですけども、はい、で、アララも、うんと、一時期かなり売り込まれましたが、うん、この3日間はですね、この2800円のところを、どうしたねとしてね、意識してる感じに、ね、なってますんでね、はい。ここでね、いよいよこう、リバってきてね、また上がってくるかどうかですね、はい。
、いよいよ、あの、ファンドの皆さんのね、売りがね、収まったかどうかってとこですけども、はい。ということで、うん、期待しています。頑張ってください。はい、以上、IPO 関連でした。はい、今日の新ネタに行く前に、株価パーダイスからのお知らせです。このチャンネルは、開始4ヶ月間で、チャンネル登録者1万人を突破いたしました。本当に本当にありがとうございます。皆さんのおかげです。はい。そして、スロー企業、成長パートナーシッププログラムというものを開始いたしました。はい。詳しくはこちらの動画をご覧ください。ぜひ、一緒に成長していきましょう。よろしくお願いいたします。はい。続いて、今日の新ネタのコーナーです。はい。新ネタ、まずはアスカネットですね。はい。で、アスカネット、今日はですね、3% ちょっと上げただけなんですけども、はい。これはね、一応材料が出て、で広島銀行にて、タッチレス ATM の実証実験に採用されましたということが、ね、出たんですよね。はい、でね、アスカネットの話はね、もう何回もしてますけども、このね、あの立体に見える、ね、この 3D プレートっていうのがあって、でここでね、とまあ、実際にはタッチしないで、こう指の操作でね、空中に浮いているように見える画面のイメージのところをね、こう操作すると指示ができるっていうようなね、やつなんですよね。はい。うん、ということでね、これがまあ実証実験なので、まだね、あの、本格的にこう導入しましたっていうことではないので 3% 程度の上げですけども、まあ、こういうのがね、今後いっぱいね、出てくるようになってくればですね、あの、アスカネットもね、もっと面白いことになると思うんですけどもね。はい。ということで、はい、頑張ってください。アスカネット。はい、応援します。続いて、DLE なんですけども、はい。で、DLE もね、今日 1% ちょっと、ね、上げただけなんですけども、とですね、OBK 後にですね、IAR が出て、で、これですね、はい。で、クリエイティブラボの、への投資、および入金管理、完了のお知らせということがね、出ましたね、はい。まあね、これはの、前から話が出てるんですよね。かねてよりお知らせしておりました、ファンドの増額につきまして、ファンドへの入金、およびとクリエイティブラボ数への送金が終わりましたと、まあ、いうような話なんで、まあ、予定通りね、終わりましたよということなんですけども、はい。で、これのね、にくっついてたね、もう一個のね、説明用の資料なんですが、で、これプレスリースなんですけども、こっちの方がね、ちょっと、あの、サプライズがあって、でですね、ここの、このクリエイティブラボスっていうところ、まあ、CL って訳されてますけど、とここのですね、名前のところに、とまた、次期大統領のジョン・バイデンらと共同でブランドを構築することも発表していますというね、一文が入ってたんですよね。うん。まあね、あの、まず予定通りね、送金されたっていうことを、で、まあ、それはそれでね、あの、上げの要因にはなるかとも思うんですけども、まあ、プラスね、このサプライズがね、あったのでね、このバイデンさんのね、名前がね、なぜかね、ちょろっとね、書いてあったということでね、<笑>まあね、それでちょっとね、あの、これは少しまた面白いね、あの、相場になる可能性もありますよね。はい。うん。まあ、実際でもね、あの、バイデンさん、本当にね、この、大統領としてのね、今後職務がね、めちゃめちゃ忙しいと思うので、こういうことにね、関わってる隙間はあるわけないとは思うんですけども、はい。まあ、なんかよくわかんないですけど、この名前がね、出ていて、ということになったので、<笑>はい。うん。まあ、ひょっとしたらね、またちょっとした人相場ね、あるかもしれないですよね。はい。で、前は、この、トゥリラーっていうね、あのところに出資しますっていう話が出て、このあたりからね、爆上げしたんですよね、ドドドドドっとね。だからこの200円ぐらいのところから、一気にね、900円ぐらいのところまでね、上り詰めたんですよね。はい。という、あの、前回の相場があるので、で、もう10分なぐらいね、下げたので、で、こっからスタートですからね、はい。うん、このバイデンさんのね、名前でね、買い煽る人たちがね、続々増えてると思うんで、そうするとね、あの、またこのひょっとしたらね、800円ぐらいまで、うん、まあ700円ぐらいまでね、ひょっとしたらね、行くんじゃないかな、とかな、ね、ごめんなさい、ここ間違えた、600円か。うん、600円とか、まあ550円あたりぐらいまではね、ひょっとしたら行くかな、とかね、そういう感じはしますけどね、700円とかね、うん、まあどうでしょうね、はい。
、まあ、前回ね、でもね、空売りがね、めちゃめちゃ入ったので、それの踏み上げっていうのもあったと思うんですけど、まあ、今回ね、あの前回のことをね、気にしてね、空売りそんなに入れる人がね、いないかもしれないので、で逆にね、上がったところをいきなり空売りドンとやられるというパターンかもしれないですからね、まあ、そこはね、気をつけながらね、はい、やっていければいいなと思ってますね。はい、DLE でした。続いて、カーサなんですけども、はい。で、カーサは、今日、ちょっと上げたぐらいなんですけどね、ほぼ変わらずなんですが、はい。まあ、ただですね、これ皆さんね、と、ヤフーニュースでもご存知かと思うんですけども、分身法が出ましたね、はい。で、こういうなんかね、パリ雑言を社長が、まあ、幹部の社員にね、あの、浴びせたというようなことをね、分身が報じているんですよね、はい。で、まあ、これ YouTube がね、あの、分身オンラインの YouTube が出てるんですけども、まあ、このね、こんなことを言っていたりとかですね、まあ、こんなようなことをね、言ったというような、まあ、録音のテープがね、あったりして、うん、ということでね、はい。まあ、文春のね、この YouTube をね、見ていただければわかると思うんですけども、ということで、かなりね、下げてますね。はい。ということで、明日どうなるかね、はい。見ていいいきたいと思います、はい、<笑>まあね、VC メンバーみたいなね、YouTube ですからね。はい。まあ、聞いたらね、ちょっと呆れるっていうかね、笑っちゃうっていうかね、そんな感じですね。まあ、とんでもないですけどね。はい。ということで、新ネタでした。はい。続いて、12月2日の注目と言っていた中で、はい。まだお話ししないのがですね、ショーケースなんですけども、はい。今日もですね、よらずのストップだからですね、やっぱりね、あの、もうネタはね、昨日も今日もね、あ昨日もとともね、説明してますけども、はい。あの、AI インサイド、AI インサイドっていう会社からね、出資を受けるというようなね、ことでね、はい。で、資本業務提携なんですよね。ということで、うん。これはですね、もう今、きっと4倍チャレンジになったので、えっと、この辺のね、全、今回の直近高値をね、抜いていく感じになるかなと思いますけどもね。はい。はい、続いて、リプロセルなんですけども、はい。で、リプロセルはですね、昨日言った通りにね、あの、パーソナル iPS 細胞のサービスを開始しますっていうね、IR が出てね、はい。まあ、それで 4% 上げましたね、はい。うん。と、前からね、あのそういう話はあったということなので、まあ、正式にリリース、リリースしますっていうことが出たのが昨日ということでね。なので、まあ、それを待ち構えていたね、ホルダーの人たちがね、まあ、売りを浴びせたんで、まあ、上品をつけたという形になりましたけども、はい。まあ、このネタがね、面白い、結構面白いのでね、今後、うん、少しずつね、上がっていけばいいかなと思いますけどもね。はい。以上、12月2日の注目、メガでした。はい。続いて、12月3日の注目、はい。ショーケース。松尾電機。ダイヤモンドエレク。ジオコード、リバイレク、アララ、DLE、カーサ。はい。このを中心に見ていきたいなと思ってます。はい。それではここで、株株パラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていただきたいと思います。本当に本当に皆さんありがとうございます。一緒に成長していきましょう。よろしくお願いいたします。はい。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。